什么？你要跟我结婚？有问题吗？就在一天前，我还是个平平无奇的打工人。你今天怎么这么大方？当然是想让你替我去相亲啊！嗯，帮你一点奶茶，可以对大家瘾。据可靠情报，对方不喜欢放荡性感的女人。要想搞娃相亲，我们必须……是这样吗？哇，应该就是他了。不好意思啊，刚刚跟几个帅哥蹦迪去了，耽搁了点时间。现在是下午一点，不知道在哪蹦迪，可以带我一起吗？出师不利啊，既然是相亲，有些话我就直说了。结婚以后，洗衣做饭、带孩子，我都不做。好，每顿饭不能低于八个菜，每个月给我十万零花钱。你还会说点别的吗？我们结婚吧。什么？有问题吗？这人脑子不会有病吧？看来只能使出杀手锏了。要不今晚咱俩找个僻静的地方，好好聊聊婚礼细节。嘿嘿，他一定不会接受这么放肆的女人吧？说好不喜欢放肆性感的呢。啊？怎么办？怎么办？我不会真的要跟他。虽然他是我喜欢的类型，但是这也……想什么呢？那个，实话跟你说了吧，其实我不是你的相亲对象。我知道。嗯。姐妹，接下来就交给你了。这个好像还不错。那你还……如果我说我一件东西没有礼，你单身，我单身。谈个恋爱行不行？公共场合骚扰帅哥，现在人家投资到公司来了。我不是故意的。给你三天时间，要么投资消失，要么你消失。知道了，姐妹，我们都听说了。醉酒误事啊！嗯，就是这样。你干嘛？大人有大量的行动力，能宣传就把公司撤销了吧？你有车销投诉，那就不得。哎，什么下年进口分组？拜拜。请问您对我的服务还满意吗？嗯，那是不是可以？当然。不可以，你服务那么周到，怎么可能让你走？我就剩一天时间了，我该怎么办啊？谁说一定要撤销投诉呀？只要你拿下分权，那当天骚扰帅哥，不就是你成家了变成当天秀恩爱了吗？你干嘛？为了更好的照顾你，从今天开始我就住这儿了。他一害怕，肯定会主动扑向我。到时候，嘿嘿，不可能。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你们的心里说什么？四个人喝洗澡啊！今天星期五，明天。你已经拖欠了三个月房租了，我给你找个新室友，你好自为之吧。什么？哎呀，糟了，客厅还没收拾呢。看到你也什么都没有啊！我虽然你是我老板，但是我希望我们同居的事情没有第三个人知道。好巧，我也是这么想。不好意思，范宇，你满了，拜拜。范宇晨，你把门给我开开。范宇晨，开门。哼、嗯。不准看，扯平。别吵，行不通。晚上要不要一起吃饭？好啊。舅舅，袜子落我房间了。
说霸道什么呢？你们我什么时候回家、啊？我太好了，我妹妹终于有人要了。啊、不是、啊，加油！啊、嗯，那个，老公，有事等回家，慢点说。这次考试成绩出来了，大家可以上黑板看看。我是九九，我想上班啊，我好困啊，听到任何人的心声。那个女生好可爱。但只有他奇怪，怎么听不到呢？范宇晨，走。再偷偷看一下，他不会听见我在想什么了吧？待会儿进行体育测试，大家准备一下。糟了，出门急忘了涂防晒了。快点涂，再晚赶不上测验了。难道他真的会读心？好累啊！要是这个时候有人能拉我一把就好了。哎，要是有个小皮筋就好。先用这个吧。好渴、啊。好困啊。要是他在就好了。范宇晨。好喜欢你。其实我喜欢你很久。他来了。终于拍上一张。看来到底。哎，我是不是说你喜欢他？他好可爱。世界上哪有什么魔法？如果真的有，那一定是爱情。哎，我橡皮呢？用我的吧。真不可信，马蒂内。不是吧？我暗恋的人居然喜欢我最好的兄弟。谁的橡皮？不是我的。还能是谁的？哦、亏我一直把你当兄弟、哎，没想到你竟然是这样的人。我得阻止他们在一起。我来吧，第一步，减少不必要的接触。正好我也不会。第二步，打破暗恋独处。第三步，必须保持距离。晚上去我家呀、啊。不是你们想的那样。那是哪样？我表现的还不够明显吗？很明显。我来吧，正好我也不会。够了。哎，怎么找不到了？嗯你是在找这个吗？看好了，他俩才是一对。哇！小喜，你班主任要帮我追男生？肥水不流外人田嘛。你看咱班这个范逸臣，学习好，人又帅，很多班的同学都喜欢他。你要是不喜欢，就算了。嗯、啊。要我说，你得投其所好，上课要积极回答问题，频率很关键。可是我不会啊，不会才有机会啊。嗯，谁能回答一下？四大洋指的是什么？老师，我四大洋是喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊。来来来，安静一下，来接着回答。五什么？四什么？八四十。冰什么？雪什么？冰糖雪梨。哎呦我的。你们谁会画迪卡尔曲线？我，怎么画来着？应该这样。你可以帮我讲讲这个吗？九九、范雨辰，就是你们两个，你们俩不会。老师，我们。妈，你怎么在这儿？老师，我还叫我老师呢。阿姨，嗯，妈，哎
。小谢，没错，这就是我和吃货女友的第一次见面。你这汤差点就洒了。就连我们的表白，你能做我女朋友吗？不能。那我还能继续吃吗？哎，吃吧吃吧。算了，我还是答应你吧。我妈说吃人家的嘴短。啊？当然，我没有吵架的时候，还生气吗？如果你给我一个冰淇淋，可能就不生气了。那还分手吗？如果你不给我一个泡芙，可能就得分手了。下次能不能不吵架？滚！啊、你以为这就完了？他还有更过分的时候。就在我异地创业的第二年，我实在太想他了，想偷偷回来给他个惊喜。在干嘛呢？干饭呀。吃什么好吃的呢？炸鸡、猪蹄，还有小肥羊。你就是头猪。那你还是白菜呢？你怎么过来了？怎么怕我呛你肉吃、啊？不是。家里藏男人了？就是藏了，怎么地吧？九九。啊啊猪蹄呢？炸鸡呢？小肥羊呢？我这不是不想让你担心吗？小猪的时候还怎么拱白菜啊？我一大早不听，泡面还是跟我吃吧。不行。哎哎哎哎哎男大保镖，对不起，恶魔先生，你能原谅我吗？为我付出什么代价都可以。代价是。看错页呢，这是人家女主角呢，这才是你的。不是的，我是九九，一个从未活过三分钟的专业群演。这次火吗？啊？前任一直纠缠我，麻烦你扮演我未婚妻，解决掉。这弗莱德也太偷聊了吧。他居然这么快就有别的女人了，这么快就入戏了。反应慢很容易穿帮，一个好的演员最重要的是随机应变。想蒙我没那么容易，我一定要证明他们是在演戏，让我离开也行，除非能证明你们才是真爱。没问题，初吻是在哪里？三二一。<笑>露馅了吧？嗯、呃，我们是从车里一路亲到了家里。哇，好险！下一个，最近一次接吻是什么时候？刚刚。最后一个问题，你们是怎么在一起？我答不上来了吧？我们。你愿意做我女朋友吗？我愿意。可惜是演戏，如果是真的就好了。这可是你说的。明明，你太变态了吧！哥，我演技不错吧？一见钟情是我。呃、啊，我我一定会回来的。啊，我死了。那么可爱的女生，该怎么知道她？投其所好。步步为营，假戏真做。哎，我可真是个迷人的反派。先生，拜托。人家已经等你俩小时了，你人呢？他不是在我床。糟了，难道我找错人了？这边发你，帮我查个人。太什么太了！三分钟之内，我要这个女人全部资料。照片上那人就是你太太呀、啊！你忘了你妈给你定的那场联姻？什么？她就是我老婆。如果她昨晚遇到的不是我，那岂不是？你明明都已经结婚了，为什么昨晚还跟我？如果我说我结婚一年了都没见过我老公，不对，是连他叫什么都不知道。你信吗？啊？就知道你不信。结婚的时候我只负责在自己的资料上签字。刚想看一眼他叫什么，结婚中就被可恶的秘书抢走了，然后就被丢到了郊外的别墅里。我觉得他肯定是个又老又丑的糟老头子。什么？我老公要回家？<笑>那个，咱俩的事儿以后再说。又、哦、又丑，没想到你在他心里是这样的人。你为什么不告诉他你的身份啊？游戏才刚刚开始，这么早结束，多没意思。
我已经睡下了。每个情漫不变的。小猫咪，抓住你了！妈，你直接把这个月生活费打到李佳琦卡里吧。哎，同学，你有没有看到一只胖乎乎、软绵绵的小地瓜？儿子怎么了？没事，妈，这里有个小……哎，我的烤地瓜，早知道我就把它先吃掉了。哎，快看那个人屁股上沾上屎哎！这么大个人居然拉裤兜了，糟了！<笑>你干嘛？啊，那个有只蚊子差点撞到你。哎，现在是冬天，大山也要转个好点最可。啊？你等等我嘛。嗨<笑>，好巧。<笑>既然不能帮他擦掉，只能用这种方法来提醒他了。嗯，寻找烤地瓜男孩。那天我把我的烤地瓜放在椅子上，一个男孩突然走过来，坐在地瓜上。就这样，他的屁股沾上了我的烤地瓜。这下他应该知道了吧？不好意思啊，之前误会你了。嗨，你随手的事儿嘛。没想到你对我这么感兴趣，既然这样，那我就给你个机会。嗯、我发誓，我再也不吃烤地瓜了。作、嗯、为一名职业催稿人，没有我催得来的稿子。再不交稿子，信不信我撕票？别别别别，给你。不交稿子是吧？那我只能告诉你一个坏消息。世界上根本就没有奥特曼、啊。你要相信我。还剩最后一个，你就是范雨辰。看什么看？今天交不了稿子，你头就交代在这儿。哎呦我去，还是个硬骨头。看来我得换个路子了。雨辰哥哥，之前的事都是我不好，您大人不计小人过，就放我一马吧。嗯。我上有老下有小，全家都指望着我养活呢。您看那稿子是不是？不可以。哎、那你怎么样才肯交稿子嘛？没有灵感写不出来。没有灵感没关系，我帮你演出来，还原情景，给你找找感觉。你确定？嗯。范宇成是变态吗？怎么会写这种东西？准备好了吗？吃的苦中苦，方宇催稿人，加油！嗯、主人，我有什么吩咐？嗯怎么样？是不是有灵感了？嗯，没有。范宇辰，我警告你，要是再不交稿，信不信我住你这儿不走了？哼！反正这一张床，我不介意给你同床共枕。你别过来！九九，你清醒一点，不能被美色打倒啊！你你要干什么？那是睡觉。对不起啊，主编，这次可能要脱稿。雨辰、啊，不是那奶奶，不是你想那个的。放心吧，奶奶都懂。真好吃，喜欢吃啊，就多吃点儿，还有两个菜呢。嗯，狗娃，吃不了辣椒酱。这可是奶奶的心意，怎么能浪费啊？奶奶，你可太偏心了，就记得你孙媳妇爱吃辣，怎么不记得我不爱吃辣？能不能下次照顾一下我，把辣度降低那么一点点？好，就你事儿多。哎，<笑>奶奶，我有点急啊，怎么了？我把马桶给堵了，交给我好了。奶奶，你再等一下啊，我把马桶堵了。啊？你这臭小子，净给我添乱！舅舅，你好了吗？我还得一会儿，刚才吃辣流汗，妆都花了，我得补补。没事，跟奶奶说。奶奶，你再等我会儿，我搞个发型。谈个恋爱，怎么越来越臭美了？<笑>不应该呀、啊，这么恩爱，这么长时间没动静、啊。没问题呀、啊。<笑>
啊！你们怀疑我、啊？这么多年了，姐姐你还是没变。我一名婚礼策划师，而这个是我多年不见的邻家弟弟。三个月前被我妈强行送进我家。以后就拜托这个了。原本以为是承担幼稚小孩的灾难，只没想到变成了我被照顾。行了，家里的卫生和早餐他全包。快去刷牙吃饭，因为我最害怕的蟑螂都有人解决了。说好了，这么厉害？不厉害，怎么追求姐姐？挑起人来更是帅到不行，所以你就这样和他在一起了。除了年纪小，他简直就是我的完美理想型。少来了，我还不知道你。六年前他跟你表白的时候，你就心动了。那时候说姐姐恋没有未来，现在你不这么想了。真好看，这个多少钱？我们不买，走。第二钻戒代表着你想和一个人度过一生的决心，是很郑重的承诺。你年纪还小，再考虑一下好吗？我很认真啊，难道你觉得我可以在一起就是为了好玩吗？可我们毕竟差了四岁，我们明白啊。空荡的房间，无聊的影片，窗外雨点。我说的话是不是太重了呀？哎，晚上一起吃个饭吧。我今天有事儿，没时间。我真的没有心情过生日，我今天。嗨，九九。Hi. 九九我喜欢的第一个女生是你，想娶的女生也只有你。今天，我想用一生只能送给一个人的第二钻戒向你表白。你就是我想要花一辈子来珍惜和爱护的人。你担心的那些问题，我都会一一解决好的。所以，九九，嫁给我好吗？我愿意。我还以为你说我气了呢，傻瓜，我知道你在担心什么，我就是想用行动给你最好的答案，不论是今天的第二，还是以后的生活，都有我在、啊。你说说你啊，这么多年了，为了我姐学着做饭做家务，从倒数考进名牌大学，表白被拒绝了，还默默关心她，还借着我的名义给她送各种东西，我一男的都被你感动了。这次求婚要是不成功，我第一个不同意。他会答应吗？原来在我不知道的岁月里，真的有一个人正在带着他的第二和真心奔赴我而来。嗨，帅哥，我叫九九，就是传说中。没兴趣。吃得苦中苦，方成小作妈。我先去楼下等你。抓紧时间，小舅舅一会儿就到了。我们在一起六年了，你为什么要这样对我？因为人家小舅舅开的是布加迪，他的家境足够我少奋斗二十年。你能给我什么？你确定他就是那个女人的小舅舅？绝对没错，他是全市唯一一辆布加迪车主，范宇辰。渣男，想少奋斗二十年，做梦！大哥，等等我。第一招，守株待兔，不刷存在感。嗯嗯来嘛！不是吧，这都拿不下，看来只能。第二招，以柔克刚。哎呀，我脚崴了，你能不能？哼，怎么了，妹妹？啊！哎呀，丢死人了！看来只能死缠烂打了。范先生，我都追你那么久了，你就给个机会嘛。范先生，我爱你这颗心绝对不掺假，真真切切哦。妈呀，我也太做作了吧！姐姐，你这身真好看。范先生，我是不是可以理解为吃醋了？嗯哎，你等等我。嗯，见到长辈不知道打个招呼吗？哎，轩轩，你怎么在这儿啊？小舅舅好。你小舅舅只是开车的司机。他
是他小舅舅。那你，这位先生，不好意思啊，我们现在不认识了。啊、你之前可不是这么说的。